Привет всем, меня зовут Алиса, добро пожаловать на мой канал Starflow Таро. Если вам интересно и вы говорите на английском языке, вы можете посмотреть еще мой англоязычный контент. И постепенно я решила выйти тоже на русскоязычную аудиторию, поэтому сегодня второе видео на русском, и эм, я прям решила копать, я решила углубляться. Может быть, на меня влияет коридор затмений, кто знает. Но вот я решила в этот период прям вот прям копать. И в этом видео с этими тремя просто прекраснейшими колодами мы разберемся, какой ключевой момент вы сейчас проходите в жизни, как вы с ним справляетесь и как, скажем так, вам справиться с ним полегче, что вы должны сделать, чтобы вам легче его пройти. Да? Ну или, может быть, и нет. Посмотрим, какая у вас ситуация. Может быть, как раз-таки... То есть совет, да? Совет по, про... по проходу этого ключевого момента. Вот, вот такой вот расклад, немного странный, но вот я решила выделиться. В работе у нас сегодня будут три колоды, очень интересные. Вот, я их не часто вижу на русском ютюбе. Первая колода, это у нас колода Тароши. Вот, я делила здесь только старшие арканы. Вот, поэтому мы только на старших арканах здесь будем с ней работать. Вот она лежит вся целая. Вот, потом у нас идет а, оракул литературных ведьм, который я очень полюбила. И последняя колода у нас Таро волшебников. А, вот такое вот красивое, прикольное. Вот будет в работе. Итак, начинаем. Я положу пока все колоды в сторону. И варианты. Варианты у нас будут камешки. Как всегда во всех моих видео последних. Выбираем один из камешков. Вот. Кто уже, наверное, долго смотрит, вы раз, уже разные, разные расклады смотрели, поэтому знаете, как это работает. Выбираем один из камешков. Адвентюрин, лабрадорит или розовый кварц. И смотрим свой вариант. Можете поставить видео на паузу, чтобы больше времени взять для того, чтобы выбрать камешек. Итак, поехали. Адвентюрин. Первый вариант. Здравствуйте. Давайте же посмотрим, какой ключевой момент вы сейчас проходите в жизни. Да? Какой ключевой момент вы сейчас проходите в жизни. Так, давайте посмотрим, что у нас тут вышло. Правосудие. Правосудие. Смотрите, какое тут интересное правосудие. Да? Тут у нас солнце, луна, баланс между днем и ночью. Она балансирует на... Женщина балансирует на а, мече. Вот. И у нас, наверное, даже еще разные времена года, если я не ошибаюсь. Или мне кажется, ну, в общем. <смех> вот, здесь такой определенный цикл, да, все-таки есть. Цикличность какая-то есть на этой, на этой карте. Что вы проходите? Возможно, вы проходите проверку на баланс. Или как выйти в баланс. Да? Но мы сейчас посмотрим поглубже. Как вы справляетесь вообще с этими энергиями правосудия? Нормально вам так? <смех> Нормально вам <смех> с этими энергиями? <смех> как вы справляетесь? У нас две карты вышло. Что у нас вышло? У нас вышла Мария Сабина, исцеление и жаба. Марина Саби, исцеление и жаба. Ну, как тут сказать? Вы пытаетесь улучшить э, свое окружение. Вы пытаетесь исцелиться, да? Вы, возможно, у, вы считаете, что ваш баланс и ваше спокойствие, да, э, и вы считаете правильным, э, что лучше почистить, да, или свое окружение и э, таким образом исцелиться, да, таким образом... Э, улучшить свою жизнь себя изнутри тоже потому что наше окружение тоже может на нас дурно влиять и вы это четко понимаете ваш образ жизни 
ваш, ваше окружение, все, что вас окружает, это, вы знаете, как жаба, которая живет в своем болоте, и вот она, вот, ну, если болото ей прям не нравится, и оно прям грязное, и там неправда неприятно, то она оттуда уходит, да, или там, ну, я не знаю, если жаба так реально делают, но это такая метафора, что вы не остаетесь долго там, где вам не нравится, где, например, токсичное окружение, вы токсичных людей постараетесь избегать или из своей жизни убирать, потому что это опять-таки входит в ваше такое определенное исцеление внутреннее, да. То есть по этим картам я могу сказать, что вы достаточно, ну, тут справляетесь в какой-то степени, да, то есть проблем каких-то особых я здесь пока не вижу, но мы посмотрим, конечно же, поподробнее. Так, как вам нужно улучшить работу с энергиями правосудия? Полину, вот так вижу уже, знаете, какие там карты. Вот. Как нужно улучшить? С чего начать? Начать действительно здесь. Здесь действительно вы прям вот боретесь за внутренний баланс, боретесь за то, чтобы ваши личные границы соблюдались. Да? Девятка жезлов, вы соблюдаете свои личные границы. И здесь мне нравится, здесь девятка жезлов, что вы здесь... Эм, то есть... Эм, все, кто перед вами или против вас, вы не пускаете их, а те, кто уже за вами, те, кто уже с вами, ну вот они, вот вы их принимаете, да, как бы в свое окружение. То есть вы здесь вот обильно чистите свое окружение. Возможно, еще здесь у вас может быть токсичная семья, и вы спланируете уходить из своей токсичной семьи. Может быть такое. То есть обидно от всех людей, которые вокруг вас, вы защищаете, защищаете свои личные границы. Я считаю, что по правосудию это можно сказать, что вы опять-таки выходите вот в этот внутренний баланс. И эм, потому что у правосудия тоже есть меч. То есть вы тоже и защищаетесь в какой-то степени от людей, и можете дать отпор людям, которые вам доставляют некомфортно дискомфорт, доставляют дискомфорт, дискомфорт простите, и, и э, нарушают ваши личные границы. Вот. Вы человек очень общительный, и э, поскольку у вас очень много людей, с кем вы общаетесь, да, естественно, здесь вот, ну, волей-неволей со временем вы чистите пространство, да, чистите окружение, потому что, ну а как? Иначе бы <смех> вы погрязли в своем болоте и оттуда бы не вылезли. Окей. Okay. А чем еще нужно поработать? Или что еще тут нужно? Ой, ну, слушайте, прям, это, адвентюрин, у вас все замечательно. Колесница. Вы прям, вы прям на, на, на идете вот куда надо. Вот я здесь прям вижу. Да, смотрите, какие замечательные карты у нас. Десятка пентаклей. Вы прям идете куда надо. Вот вы прям идете в свое благополучие, да, внутреннее. Тут нечего добавить, правда. Я прям, я немножечко в шоке, знаете, у меня такой немного, это, загрузка Windows, знаете, вот это, как делают, звук загрузки Windows, вот здесь примерно точно так же, у меня немножко был такой, как это, все нормально, а раз так бывает, просто я не привыкла немножко, что на раскладах бывает такая, такая хорошая энергетика, но знаете, здесь у нас перевернутая карта, давайте посмотрим, что здесь, да, все-таки. Достанем какую-то какую занозу, наверное. Наверное. А может быть и нет. Что еще? А, ну ясно. Торопитесь слишком. Или наоборот, не торопитесь достаточно. Я бы здесь сказала больше торопитесь, да? Хочется побыстрее уже, чтобы это все прошло. Да? Чтобы этот период такой избавления прошел, да? 
Ну да, вот еще башня, видите, старший аркан башни. То есть вы тут, может, еще и башня у вас, да, то есть опять-таки разрушается ваш привычный уклад жизни, и вы идете в новое, да. И, соответственно, здесь вы хотите, чтобы это уже быстрее прошло, быстрее прошел этот период, сколько можно, да. Сколько, сколько можно уже. Да, вот вы прям хотите, ну, ну вставай уже, ну быстрее, ну быстрее, сколько можно. Я уже хочу стабильности, я уже хочу стабильности. Ну знаете, я вот скажу, таким ходом, поскольку здесь такие очень позитивные карты, и король Пентакли у нас в прямой позиции, я могу вам сказать, что вы добьетесь своей стабильности, в том числе и финансовой. Здесь просто надо поработать над а, просто надо поработать над Луной. Да? Здесь, возможно, возможно, на вас тоже влияет в какой-то степени а, лунное затмение, или же а, вот этот коридор затмений, да, или Луна вообще, в принципе, да. Давайте посмотрим, влияет ли на вас Луна или нет. Интересно, да? Влияет ли на вас Луна? Знаете, здесь опять-таки вот эта вот луна, вы из нее выходите, это тоже хорошо. То есть вы вот не поддаетесь, вы э, ищете, э, вы ищете э, возможности решения проблемы, да, вот или вот вы, вы пытаетесь как-то, вот я же говорю, съехать или уехать корабли, да, на заднем плане. То есть вы вот ищете э, возможности выйти из этой ситуации. И здесь я вот прям конкретно вижу переезд, потому что у нас колесница, у нас тут двойка жезлов, да, и вы э, переедете, вот исходя из того, что здесь происходит, да, из какие карты у нас показывают, вы переедете туда, куда вам надо, и вам будет хорошо, у вас будет нормальный, хороший дом, будете нормально, хорошо, уютно себя чувствовать, с деньгами все будет хорошо. А может, вы найдете мужчину, который вам денежно поможет, король Пентакли, да, то есть э, здесь такой, найдете, ой, Что у нас? Почему у нас вылетела семерка? Мечи. Сканируйте мужчин. Вот я вам так скажу. Сканируйте мужчин и не доверяйте сразу мужчинам. То есть ей будут мужчины встречаться вам на, на, э, на пути, которые, э, которые что? Хотят только какого-то мимолетного флирта? Да, которые не хотят к вам серьезно как-то относиться, то есть они не будут готовы на серьезные отношения, но при этом будут делать вид, что вы прям там, не знаю, <laughs> их женщина. Остерегайтесь таких мужчин. А, вот, но в принципе, в принципе, все же будет нормально, да, в плане в любовном плане. Да, в любовном плане будет все нормально тоже, потому что вы наконец-то будете выходить из вот такого состояния скуки, одиночества, да, то есть вы, возможно, встретите может быть, какого-то короля Пентакли. Но здесь, опять-таки, нужно быть осторожным а, до того, как вы встретите этого короля Пентакли, чтобы вы не наткнулись на какого-то там нехорошего <laughs> человека, да? Вот, ну вот такой расклад э, Адвентюрин. Надеюсь, вам понравилось. Эм, пишите в комментариях, как у вас проигралось. Эм, вот, а я приступаю к второму варианту. Это у нас лабрадорит. Лабрадорит, привет. Какой вы сейчас ключевой момент проходите в своей жизни? Какой вы сейчас ключевой момент проходите в своей жизни? давайте <смех> так, что у нас тут маг ой ну вы посмотрите лабрадорит двоечки вы молодцы берем берем контроль над жизнью наконец-таки да наконец-таки идем в мага наконец-таки мы Находим еще здесь мне нравится, потому что здесь баланс между стихиями, да, то есть человек в балансе, и этот баланс ему дает, дает силу, дает власть, да, то есть вы берете контроль над своей жизнью, наконец-таки. Молодцы, молодцы. 
Сейчас посмотрим, как вы с этим справляетесь. Справляетесь ли вы вообще с этим, да, с такими энергиями. Перчатка. И любовь. И Сафро. Сафо, простите, любовь. Да, справляетесь. Что-то у нас одни, э, одни позитивные расклады. Вот. Да, справляетесь. Справляетесь. Возможно, вы взялись наконец-таки за свою жизнь, да, вот начали. Что еще могу сказать? Здесь люди могут проигрываться по двоечкам, по лабрадориту творческие, потому что маг у нас еще и творческие энергии, да, то есть вы творите, возможно, вы занялись творчеством, возможно, вы наконец-то начали делать, что вам нравится, и получать от этого деньги, финансово что-то, да, у вас идет. Потому что перчатка – это финансовое, ну, финансовое благополучие, да, в какой-то степени. Вот, ну, в этой колоде конкретно. Вот, и поскольку вы делаете, творите, да, или вы вот взяли ответственность за что-то, да, или вот вы делаете сейчас что-то, потому что вам это нравится, потому что вы любите это делать, и вы получаете от этого не только э, вам нравится это, но еще и финансовую выгоду. Прекрасно, прекрасно. Двоечки, молодцы. Очень рада за вас. Невероятно просто. Я очень рада, когда у меня получаются такие позитивные расклады, и я надеюсь, что да, сегодня будет доля позитива. Как это? Мы еще дойдем до троек и посмотрим, что там с тройками. И у меня такое ощущение, что как раз-таки на тройках мы там застрянем. Потому что первый вариант тоже был неплохой. И вот второй вы вообще молодцы. И тут сейчас мы застрянем, наверное, на какой-нибудь у нас дьявол выйдет в третьем варианте. Вот это будет, конечно, смешно. Ну, в общем... Хорошо. Что вам еще нужно сделать, чтобы улучшить работу над этим периодом, да, вот таким вот? Или, может быть, остерегаться чего-то, да? Итак, с чего нужно начать? Ну или вы начали ну вы уже тут начали начали ребятки вы уже тут все начали король жезлов у вас прям приток здесь вот и очень сильная творческая составляющая очень сильная творческая сила очень сильная творческая сила вау вы реально творите вы творите двоечки вы творите двоечки У вас очень много каких-то проектов, которые вы наконец-то стали воплощать в жизнь. Это, это, это очень замечательно. Я, я прям очень рада за вас. Ну, вот здесь смотрите, э, это, будьте осторожны с выгоранием. Э, вы, конечно, все замечательно. У нас еще и э, э, звезда на дне колоды. То есть вы прям начали двигаться в свою сторону, к своей мечте. Но здесь будьте очень осторожны во время того, как вы творите, во время того, как вы все это делаете, идете в мага своего выгорания. Вот прям следите за выгоранием, потому что оно может у вас периодически появляться. У вас настолько много энергии здесь, что вы прям ее быстро тратите, а потом, ну, вы просто, ну, как говорится, выгораете, да, и здесь вам нужно за этим очень сильно следить, если вы хотите плавномерно двигаться к своей мечте и к тому, что вам, что вы любите и что вам приносит деньги. Что еще? Следите за своими эмоциями. Здесь а, вы можете очень эмоционально реагировать. На что вы можете очень эмоционально реагировать и э, можете не контролировать свои эмоции. Так. А, а, вот, все, поняла. Вы можете реагировать как раз-таки эмоционально на то, что у вас может что-то не получаться, или что вы а, не достигаете результата иногда в каких-то моментах, не, ну, не быстро, да? И вот вы можете чувствовать себя бессильно, вы можете говорить себе, что ну вот же, все так хорошо началось, и вот сейчас у нас опять какой-то тупик, да? То есть потому что вы привыкли по колеснице, вот возможно, когда вы начали, да, у вас вот так хорошо все пошло, и вы привыкли вот так вот идти, 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 да, вот как-то нестись по колеснице, и когда у вас начинаются периоды застоя, ну, они в любом случае будут как бы на пути к мечте, да, бывают такие моменты застоя, вы 
вы можете, вот у вас будет какая-то внутренняя фрустрация, да, вот эмоционально, если вы можете там впадать в истерику и говорить, биться, и говорить, что ну, да что ж такое, ну вот я у меня все было хорошо, а сейчас началась какая-то фигня, и здесь опять вот, опять-таки возвращаемся, да, к тому, что не надо, не надо впадать в это, у вас все прекрасно получается, сфокусируйтесь на позитиве, фокусируйтесь на то, что вы уже сделали, да. Ну и последнее. Шут. Обнуление какое-то у вас будет. Что-то новое. Вы прям в новое идете, да, я смотрю. Ну да, вам прям хочется прыгнуть в омут с головой. Вот здесь вот двоечки, вам прям в омут с головой хочется прыгнуться. Эм, здесь вот, правда, не, не эм, будьте королем жезлов, пожалуйста. Продолжайте им быть и э, не уходите в эмоции. Потому что ваши эмоции, это э, противоречит вашим желаниям. И вот здесь, когда вы начнете себя загонять, вот начнете слушать свои эмоции, у вас реально начнется все, начнется все медленнее двигаться. Здесь нужно слушать свое желание, свои желания и быть, оставаться целеустремленным, двигаться целеустремленно к своей цели. Амби, амбиции. Вот прям сфокусируйтесь на своих амбициях, на своих желаниях, а не на своих эмоциях. Потому что как только вы будете фокусироваться на своих эмоциях, у вас все будет, как я уже говорила, да, повторяюсь, но все равно <смех> как-то разъясняю, у вас будет все ступориться, у вас будет замедляться движение. Вы сейчас несетесь по колеснице, а если вы будете уходить вот в королеву кубков, в перевернутую, в рыцаре кубков перевернутую, у вас будет семерка пентаклей. Семерка пентаклей это все-таки медленная, да, здесь очень медленный процесс, как вы видите, она тут процеживает, у нее тут химические какие-то состав, она тут все простаживает, она вот ждет, она ждет, пока это все закончится. Так вот вы будете сидеть и ждать результата. Вот. Да, вот вы, знаете, на полпути можете, вот, <смех> даже не на полпути, а когда вы уже почти достигнете или будете уже почти у цели, у вас вот это вот начнется, вот эта вот вся такая вот сопли, да, называется. А, так вот не идите в сопли, не начинайте мыльную оперу, идите до конца, вот прям до конца. Хорошо? Отстаивайте свои, свои идеи, свои амбиции, свои желания до конца и без нытья, пожалуйста. Ну, вот такой был расклад. Поздравляю вас, двоечки, вы молодцы. Я очень за вас рада. И теперь мы переходим... Ой, у меня упало, ничего страшного. А теперь мы переходим к третьему варианту. Розовый кварц. Привет, розовый кварц. Очень все любят розовый кварц. И я в том числе. Вот. Давайте же посмотрим, в какой ключевой момент в жизни вы сейчас проходите. Сейчас проходите. Я так здесь оставлю, потому что открывать не буду. Так, какой ключевой момент? Барабанная дробь. Колесо фортуны. Вот по всем я очень рада. Вот, ребятушки, я прям хочу вас расцеловать. Потому что по всем трем вариантам, если вы посмотрите, нету каких-то вот залепонных арканов. Что я называю залепонные арканы? Залепонные арканы это у нас луна, дьявол, повешенный, не знаю, там башня и так далее и тому подобное. Вот такие вот очень кризисные... Нету очень кризисных арканов ни в одном из вариантов. Вот у меня такое ощущение, что вот реально вы прорабатывали или проработали уже их все. И вот вы сейчас и вот в таких вот очень, очень позитивных, очень хороших арканах находитесь, да? Колесо фортуны. Колесо фортуны, вы тут немножечко все пустили по судьбе, да? Пустили на самотек. Но это не есть плохо, потому что здесь все-таки высшие силы вас защищают от невзгод, да? Здесь все-таки, возможно, вы трудились раньше, вы заработали свою карму хорошую, если можно так сказать, и вы имеете... Извините, вы имеете право сейчас иди, идти немножечко 
отпустить ситуацию, да, отпустить немного все и вот и плыть по течению, да, и вот потому что, ну, вы видите, что когда вы немножко отпускаете и плывете по течению, видите, тут течет течение, да, а, то у вас, вам э, вселенушка дает какие-то плюшки, даже защищает от вот невзгод, да, вот, хорошо, справляйтесь, но ну, я так понимаю, вы там совсем справляетесь, ребятушки. Тут колесо подкону, тут неплохая энергия. Сейчас мы посмотрим, справляетесь вы ли с этим колесом фортуны или нет. Или все-таки у вас не совсем получается. Волк и эликсир. Ну, справляетесь, справляетесь, но вы вот прям как-то немножко, возможно, у, а, уединились. Или же наоборот, вы... А, потому что что такое волк, да? Волк, это может быть волк-одиночка. И вот я сейчас хочу уточнить, вы волк-одиночка или вы волк... Нет, вы не волк-одиночка, вы как раз-таки вот здесь дом, да? Вы, вот вы в, в обществе, да? То есть у вас есть какой-то круг общения, с которым вы общаетесь и... И хорошо себя чувствуете в этом круге общения. Um, и это вот прям вам дает силы, вас, вас подбадривает, скажем так, да? Вот прям как лекарство от всех бед, да? Скажем так, да. Вот. Возможно, близкие ваши люди ваша семья, либо же ваши близкие друзья помогли вам в какой-то тяжелый период до этого. И сейчас у вас все налаживается. Посмотрим. И чем вам нужно тут поработать еще чуть-чуть? Вот, на что нужно обратить внимание. Итак, с чего начать? Или с чего вы уже начали? Начали, э, С семерка мечей. Да, здесь что-то... Да. С чем связана семерка мечей? Кто-то вас обманул. Кто-то с, с вами был нечестен. Да, кто-то с вами был нечестен в прошлом. По поводу чего? По поводу работы. Да, и это вот прям вот вам очень-очень сильно загнало вас в тупик. Вот вы прям как, понимаете, вы пытались сражаться с этим, вы пытались бороться, но вы не понимали, вот что конкретно <смех> помогает ли вам это или нет. Потому что вы не видели все ситуации, потому что, возможно, вам завязывали глаза люди, которые ну, вам не, не все транслировали, не, не всю информацию давали. Это такое ощущение, что они от вас скрывали. Вот видите, тут человек убегает с книгами. Вот такое ощущение, что какую-то часть информации вы не получили, какую-то часть информации вам не дали, э -э скрыли от вас, да, и по поводу работы, да, или вашей там деятельности профессиональной. И вот вы вот прям были в тупике. Да, были в тупике. Работать нормально не могли. Наладилось ли это все? Поэтому, возможно, вы решили сменить работу. Вы сказали себе, что я в таком коллективе работать не хочу. Я хочу работать в хорошем коллективе, в более лучшем. И вот здесь вот волк теперь еще больше смысл обретает, потому что здесь э, вы сменили... Вы как это, знаете, сменили стаю. Вот, в прошлой стае у вас вам было не очень, а сейчас вы как сменили стаю, обнулились, обнулились, да? Вам это нелегко пришлось. Но вы все равно... Вы молодцы. Троечки вы молодцы, потому что здесь вы прям ушли в... Вы пошли э, за, своей, за своим благополучием, за своей мечтой, скажем так, да. То есть вот у вас, у вас была какая вот идея, вот, какая-то цель, 
цель э, благополучия, да, цель э, хорошо себя вот, да, хорошо себя чувствовать, найти э, лучший вариант, да, вот э, к этой ситуации. И вы, и вы, у вас получилось, у вас получилось это сделать. Вы не побоялись идти в шута, вы не побоялись обнуляться, вы не побоялись выходить из такого не очень приятного сценария. И, возможно, поскольку вы не побоялись, вас теперь награждает вселенушка плюшками. Да, теперь, возможно, вы занимаете очень хорошую статус, да, руководящую должность. Возможно, вы учитель, возможно, вы до этого работали в школе, и вы ушли из школы, и теперь вы преподаете, может быть, на дому или сами, или как-то, не знаю, в интернете, может быть, вы решили преподавать. Да, вот вы как-то все сами сейчас, да, вот вы сейчас э, больше все сами. Э, в смысле, у вас есть коллектив, но вот такое ощущение, что вы как-то... В интернете вот такое ощущение больше, да? А, либо же вы... А, у вас есть коллектив какой-то, но в то же время вы работаете одни а, и... Препод... Вот, да, преподаете. Возможно, вы реально преподаете. Да, здесь... То есть вот я чувствую что-то между... Вы работаете одни, но у вас люди есть, которые вас поддерживают и помогают вам. В плане вот именно на работе, да, возможно... Вот я же говорю, работать в интернете, это значит, что у вас есть какие-то люди, которые, не знаю, курируют э, сайт или что-то еще такое. То есть, в принципе, работа в команде. Но сам, сама работа делается, вы делаете ее сами, да. То есть вы как бы один работаете. Да, здесь нет, видите, здесь нет работы в команде. Вот я как уже и говорила, да? Вы не работаете в команде. И вы не собираетесь уходить, потому что вам уже комфортно. Комфортно? Очень комфортно. Вам очень хорошо и комфортно. Вы прям нашли то, что искали. И поскольку вы нашли то, что искали, потому что вы вышли из своей зоны комфорта, да, вот вы. Да, вот это все, вот это вот такое состояние, оно все позади, да? Да, оно все позади, потому что вы, вы вышли из своей зоны комфорта, вы вышли из своих солипонов. Я вас очень поздравляю. Вы вышли из своего повешенного, да, из своей жертвочки. Вот, и я вас очень поздравляю с этим. Вы большие молодцы, что вы решились на такой шаг. И в этот шаг, как раз таки, как я вам уже говорила, и благодаря этому шагу вас вселенная награждает. Вот наградила <смех> и помогает вам это очень очень хорошо вот такой вот тоже очень позитивный расклад вышел вот очень я полюбила эту колоду таро таро волшебников вот это эм, копия это не оригинал но все равно как видите качество неплохое вот, очень люблю ее. И рубашка просто бомбическая. Посмотрите на это. У меня пунктик есть на драконов. Я очень люблю драконов, поэтому я прям хотела. Everyday Witch меня не заинтересовал. А вот именно Таро Волшебников я прям обомлела. Вот. Вот такой был вариант троечки. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Всем бобра, как я говорю. Всем бобра, добра и э, очень рада, что вот были такие позитивные расклады. Надеюсь, это будет ваша дневная доза позитива. С вами была Алиса. Э, оставляйте комментарии, подписывайтесь, жмите на колокольчик. И э, да, до новых встреч. Пока!